，如果你说你要觉得不合适，没问题啊，我，你要觉得不合适没问题，我可以分分钟让他走。他说我学生，哎，我学生愿意说给老师这帮帮忙，愿意给老师这这这义务的主动的做点事儿，有什么不可以呢？我我也不能说好，我不同意，不接受。那但是如果他你觉得不合适，我分分钟让他走就完了。我学生，我说你没事，不用教，他就马上就走了，不就完了吗？你先试试。再者说了，你先听听，你听。这英语聊多好！我告诉你，一个孩子学习最重要的部分是什么呢？就是兴趣。一切学习从兴趣开始，最终还回归到兴趣上面去。学习最重要的就是要有兴趣，我的兴趣提高了，也许整个积极性也提高。提提高了积极性之后，啪，成绩上去，这很有可能啊。你到最后，朵朵可能成绩非常非常好的时候，你就说：“哎，你你老公，你当时选小周老师来是对的。”这事儿现在咱们说都不算数，关键看之后的发展，先试一下。这有什么问题？就这么定了，懂吗？你今天话怎么这么多？懂吗？你说呢？一天没见你了，想说几句话呗。行了，我回洗水管去了。啊。哎，对了，媳妇儿，媳妇儿，对我还没跟你说。人家不仅是不收费，而人还愿意过来。这个除了英语之外，还陪着朵朵一块写作业。他每天下了课，他在北京这儿没亲戚没朋友，你说他俩谈个恋爱，有个什么家人在这，咱也不来着。而且啥也没有，正好陪着朵朵，多合适。第一天教肯定你是觉得不对劲，你得看教几天之后啊，他慢慢成绩开始发生变化，那英语就越说越顺嘴的时候，你就觉得对劲了。我没说他，我说的是你。好面的，我自己往枪头上撞。看什么呢？行，来，亲爱的，坐坐坐，慢点啊。哎。你今天去医院检查，医生怎么说啊？咱这宝宝特别健康，指标一切正常，而且那个小心脏咕咚咕咚咕咚跳的特别有力量。<笑>我给你看，我拍照片。哟，就他那小样，看。哦、啊。啊。哇，<笑>一个星期就变化这么大啊！嗯<笑>拿来，给我。拿来，这不是小雨的考卷吗？五十八，五十四，四十八，三十。你帮他签的字啊？啊？他让你给他签的？他让你给他签你就签的？就这成绩你也签啊？不是，我是觉得小雨说的对。你看你一天多忙啊，回家还为这些事情操心，万一又着急上火，眼压又高，又进医院，那日子还过不过了？你这是在害他。你给他签一次，他就有第二次；有第二次，他就有第三次。啊，他以后就没有后顾之忧了。反正我考多少都有人签。不是这样的，我跟他说好了，他下一次的成绩一定要比这次的成绩好，我才给他签的。他答应你了？啊、嗯。哎呦，他的话你也信？我可不信能成吗？而且孩子那么可怜。你不觉得最近的日子过得很平静吗？和谐生活对我宝宝生长是有好处的。哎呀，不是，我不是。哎，嘿，我这，他又动了。那这样啊，下次他要再找你签，你告诉我一声啊。嗯。哟，在这儿。还踢了哈，老高。哎哎哎哎哎，哎呦，这劲儿不小啊啊啊,啊！对。
is always bringing things home for us to keep. I will tell you about some of them. 方朵朵同学的发音相当的标准。现在让方朵朵给我们大家领读，大家注意听她的口音。怎么了？你不服气啊？我重点就是教的好，怎么着？大家来看一下，大家过来一下，看我们招学员了。大家过来一下。哎，那是谁呀？哎，那不是宣誓记吗？大家来过来一下，看我们招学员了。大家过来一
善恶终有报，天道好轮回。<笑>哎，别慌，别慌，别慌，别慌。哎，你我觉得你还是别练了。你我跟你讲，你这不练了，我这点上签和练了我点上签是一个样，都不行。<笑>看看像不像大热阶段？不像。<笑>哎，不过你别说啊，昨天我那话一说出口，给他吓得哗一下脸儿都白了。我就不信了，留学那事儿，这妖飞没进过谗言，给他先是看得起他，没想到不识抬举。我觉得吧，他不一定是坏人。你说他要真坏，干嘛还送你出国呀？就应该好好的宠着你，然后把你养成一大坏蛋。有道理。<笑>那他是想眼不见心不烦。他要真那么有心机，早就搞定你姥姥姥爷了。你这成绩从六十滑到四十，那现在都二十五了，他多半也不敢再签了。谁的背面都没写。对，你说他是你后妈，万一老师给你爸打一电话，说你都这分了，家长还不着急，他签字能拖得了关系吗？他要真想使坏呀、啊。就应该干净利落的签了字儿，然后跑你爸那儿去说，说你什么影响他保胎，哦，对对对对对，我觉得你说有道理。而且啊，像你们家这种家庭战争啊，讲究就是一长期性。你想想啊，你现在又不出国了，每天一回家就能看你老爸还有他，你说你们这样闹下去，这不是个事儿啊。要不然，你大方点我怎么大方？我说那像话。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你别还是四岁了，哎。要不你送他点东西呗？哎，对对对对，女人嘛都爱美，嗯，你可以送他一瓶香水或者是一条围巾。我觉得香水比较好，你觉得呢？那就这么办呗。一会儿放学的时候我买一瓶，<笑>谢谢啊。你不用谢我，你只要把你那鼓给打好点，然后赶快通过那个入组测试，这才开心。I wonder where we should go next. How about the new ride over there? Well, it looks scary. <laughs> Bye. Yeah, good job. 我自己读一遍。好啊。你觉得你要你要听一下？好。I wonder where we should go next. Tim is very hungry. Could you tell me where I can get something to eat? Excuse me. Can you tell me? I can get to a nearby restaurant. restaurant. <笑>你这很棒哎！哎，姐姐，你看，这个虽然现在已经九点了，但是我发现我给你上课一点儿都不会觉得闷。其实我跟你讲，嗯，你现在阅读啊，像听力方面进步非常多，但是我觉得啊，你的语法跟写作方面还要多加练习。光靠这些教科书其实是没有用的。但我有一个好东西要送给你，嗯、等一下。噔噔噔噔，嗯，《暮光之城》啊，它算是一本老书，但是我觉得它的内容浅显易懂，而且它可以大大提升你阅读还有听力、写作的能力。嗯，姐姐你太懂我了。这个《暮光之城》，我之前读过它的中文版，但是英文还真没读过。你可以读读看，会不会很难啊？一点都不会。啊、哦，是啥？<笑>嗯，不错。方朵朵，这语法不对啊。这儿，这这个，对，这个动词用的不对啊。不会啊，我看书上就这么写的。你看到哪本书这么写的？老师教了十年英文了，没见过这种语法的。同学们注意了啊！你们看英语资料的时候呢，一定要选择正规出版社出版的刊物，最好是这种什么中考例文例题之类的啊，不能像方朵朵这样乱模仿。这个语法呀，它是习惯问题，一旦习惯弄错了，想改都改不回来的，到时候你们就没办法了，知道吗？老老老师，我那也是正版的，你看的什么正版书呀？给老师看看。你这看的什么小说呀？在看这个书。
，孩子增加课外的阅读量啊，没有错。可是您说这也不是时候呀。是是，真赖我，我这个我也大意了，我也没见他在家看过，可能是他的那个请的那个，呃，英文老师给他看的。朵朵这孩子啊，绝对聪明，可是啊，他就是有点小脾气。啊，今天在课堂上当着全班同学的面跟我顶嘴，这就不说了。他顶嘴跟您？是啊。不过，毕竟还是青春期的孩子嘛，这都可以理解。我们还是说说学习的事儿吧。你知道，小说上的语法毕竟不够规范。当然，我也知道有些家长想把孩子送到国外去读书。是是是，您放心，我不会让他出国的。这不是，哎呀，我……你们不要觉得外国人的用语比较随意，但是我也在美国学习过。其实他们外国人非常讲究修辞和语言的规范性。因为这个不同的语法啊、时态呀、啊，会表达完全不同的意思，所以语法规范对于英语学习来说，真的是非常非常的重要。我这个，我回去一定好好说的，您放心。对不起，我不应该跟江老二顶嘴。这事儿不说了啊，朵朵跟江二顶嘴肯定不对，但是呢，爸爸妈妈也检讨。我们俩没考虑周到。这书是不是小周姐姐让你看的？嗯，她说对写作和阅读挺有帮助的。嗯，你摁什么啊？嗯，你现在主要是考试，考试明不明白？还有，嗯，我觉得你要不然跟小周说一声吧。嗯，家教的事情我们再另请人。谢谢他这几天的辛苦。哎，这这不合适吧？人小周，小周又没收钱，人主动来那么热情，你你你。我知道，小周姐姐的英文水平肯定是非常非常棒，没问题的。但是，中考侧重的是专业的语法和用语规范呀，你说是不是？这不是小周姐姐擅长的和这书能提供的呀。不是吗？我我可以保证以后我再也不看这些书，但是你能不能别让周姐不教我呀？都先别着急啊，这事儿我觉得得两说着，是不是？首先，朵朵得批评你，你上课跟老师顶嘴哪行？你这是绝对不行的，对吧？这你是错了。我不小周姐姐来之前，朵朵是从来没跟老师顶过嘴的。对，啊，另外就是什么写作呀、答卷的这些，就是应该听那个就是什么了，叫江老,江老师。江老师，哎，要按照江老师那个来。可是小小周老师这边，那他他对朵朵这个什么口语啊、听力啊，他不还是有帮助。毕竟是麻省理工毕业的高材生，对吧？这是你没看他这最近是有提高啊。我我觉得啊，我跟小周老师去说一说，改变一下这个教学的方法。你你你你说呢？不是，就像市面上这样说这么好的英英语，说这么地道，确实不好找啊。而且人又不收费。行，我吵不过你们俩，好吧？但这种书是不能再看了。你跟小周说一说啊，朵朵时间紧张，听见没有？朵朵，这你能看懂吗？可以啊，够厉害的啊！你看，你看这个的精力花在这个上面，你不如你去好好背背那些语法去了。然后我现在就去，去吧。《光之城》在美国是很红的小说，连中医的女生都在看呢。呃，家常啊，这这个小说红是没问题啊，我我们都知道。但但是呢，这个主要现在是是朵朵在就是这个节骨眼上吧，她不适合看这个。为什么呢？因为她现在的重心啊，她应该放在中考上面。如果有可能的话。你就最好还是哎哎，就按这个给他讲。可是，他天天在跟卷子做斗争。我是希望他在休息的时候，他可以看一看一些有趣的小说，这样子可以激发他英语学习的积极性啊。是这样的，家长，朵朵现在最重要的是他没有时间来阅读这些。嗯
，他没有时间阅读这些，对对所以你这个东西会浪费掉他很多的时间。对，这个东西我们先放一放。师师母说的是什么意思？为什么说时间这么重要？朵朵现在上初三了，他初三，他他如果不抓紧时间不冲刺的话，他就考不上重点高中，考不上重点高中，他将来就考不上重点大学，他可能一生就受影响。所以这一段时间，时间对他来讲就非常非常的宝贵，你知道吧？你你说这个这个这个这个。这个这个他现在又不是说急于说要到国外去发展，要用英语跟人聊天，跟人建立，呃，很多的社交。他现在最主要就是把基础打好。所以这个你就举个例子啊，比如我们在医院，咱们现在这种，像美容线呀、啊、吸收线呀、啊，都已经用了很多年了，是吧？完完全都，都都已经可以不再需要再练那个基本功。为什么每次考核的时候，你们还要练拆线呢？这就是这个原理。我知道了。好，那就以后不光是这样的小说，其他的小说也就别推荐给他看了，还是把所有的精力都放在这个试卷上面和这个能力的提高上面。对对对，就是这个，像这样课外书，我们就留在这儿，等朵的等考完试了之后再看。Why do more customers return their purchases by bought online? They change their mind by the time the goods were delivered. Hmm. They had no chance to touch them when shopping online. They later found the quality of goods below their inspection. 哎，怎么 B 和 C 看起来答案好像都可以耶？哇，这真的考到我了！亏我还在国外念过书。不然这样，我问一下我一个老外的朋友，看哪一个是正确答案。不然你看一下这个有这个有答案吗？你先慢慢看，然后我等我的。哎，传来了。B 跟 C 都 OK。B 跟 C。嗯。他书本的答案是什么？喂。不然这样，明天问一下老师。我们先休息一下好了。我这里刚好有一个 TED 的演讲，它是有关于啊、呃，在说美国学生自我意识的东西。我们去重看看。好。偷看什么呢？又怎么了？效率太低了。啊！一个半小时的课，现在上了四十分钟了。半个小时一直在看那个电视，两个人吭吭吭吭笑。十分钟了，你到底没有解决？不是，多多没有那么多时间。他就是想让他放松一下呗。刚刚你我们俩已经跟他打。这样我真的我没有办法把女儿交给他。我知道他很好，但是他教的不适合多多。多多现在时间宝贵，精力宝贵，什么都宝贵。行行行，那怎么着？你想，你去跟他说一声吧，要不然说什么呀？你谢谢他算了吧。那行行行，我回头回头我再想想怎么跟他说吧。你别回头了，我想过了，你就今天跟他说吧。我今儿怎么说呀？我一天都耽误不到，你自己看，他会先去什么？啊，我说，我说，我说，我今天说，今天说。哇，茶蕊嫩白系列，哎，这会不会很贵啊？啊，不不贵。你师母他们公司就是做这个的，他这家里经常有这个，什么叫试用装啊，什么反正好多的。你要需要随时可以拿啊。谢谢。我跟你讲啊，你你看你师傅啊，皮肤这么好，吹痰可破，为什么知道吗？每天晚上师母啪强行贴个面膜贴我脸。<笑>我知道，我会去马上试。<笑>你这段时间也挺辛苦的，为朵朵付出这么多，就是，不知道怎么感谢你好啊。师傅，你干嘛那么见外啊
怎么那么可爱？我早就把她当自己妹妹看了。不过啊，我刚刚在屋里不敢说啊。朵朵，她压力其实很大，我觉得你跟师母不要再给她有压力了。朵朵，她偷偷告诉我说，她前一阵子做噩梦，梦到都是英文单词在墙头上飞。是，孩子现在压力是大，这你说有什么办法？这这这这个中考，这所有的孩子都这样。我相信啊，现在只要是要面临中考、高考这些孩子，脑子里的全都是习题，啥事也想不起来，大势所趋。哎，师傅，不要送了，我出去打车就好了。啊，对对对，我我给你叫了个专车呀、啊。你刚才没看微信，我都发给你了那个车号什么的啊。你去坐小区门口，你直接上车就行了。哦，好吧。哎哎，那个什么，我我，呃，还还有个事儿跟你商量一下啊。嗯，是这样。就是刚才呢，师母接了一电话，就你跟朵朵在上课的时候，是他们班主任打来的，就说这这个学校下下个礼拜开始就要加晚自习。我就一想说，哎呀，这个晚自习，你看朵朵上完了八点多钟回来，然后再洗洗涮涮，呃，写完作业就得快十点，是吧？你再来给他补这个英语课，怎么得补到十一点、十一点半呢？我想你刚才说的没错，这孩子确实这样，压力太大，太紧张啊，你睡了睡不够。我就想，你看这样好不好，小壮，就是。呃，先让他上完这段晚自习，你这个课呢就先暂停一段时间，等之后等晚自习这个这个补课补过去以后，你再回来给他上，好吧？师傅，是不是我教的不好？哦，不不不，不是不是，你教的非常好，我跟你师母都非常喜欢你教的这个教朵朵这个啊，就是就主要还是时间问题。你想朵朵，你不也说了吗？就是确实这孩子压力太大，老老是睡不好啊。那那就这么就这么定，啊。我知道了，好好,好啊，师傅你别送了啊，那行，那我不送你，就就就那个门口啊，好，好好好好好好，慢点走啊，啊，啊，慢点啊。哎呀，我这撒谎都不带打磕巴的，怎么那么顺利？你好，神州专车为您服务。小心，谢谢。小姐，车里为您提供了免费的 WiFi， 祝您用车愉快。谢谢。喂，师傅，是我，我想问你。是不是因为我又让朵儿看视频，让师母不开心，还是我太笨，没有把朵儿教好，让你为难了？不，不是你教的不好，关键只是，怎么说呢？是你教的好，但是他不需要。哎，你给他看那叫什么《暮光之城》，你到时候什么时候给我讲讲得了，我还挺有兴趣的。好啊。可是师傅，其实那《暮光之城》有空的时候看看还是不错的。师傅，这里右转。好，你到了给我发个微信啊。好啊。Good night。在呢，哎，哎，哎，啊，您打坐呢啊，这个，我我我今儿找您有点事儿，我今天来是给您赔礼道歉的，那天是我不对，我嘴欠，大嘴，你别生气了，我给您道歉。这一家人哪有隔夜仇啊？是不是？你消消气，消消气啊！我今天是带着诚意来的啊！我在那个商场给您挑香水，国际大牌，而且还是那个特殊制造。现在好多成功女性都用这个，你你闻闻，香不香？我一男孩子都觉得香，我估计您也肯定喜欢。要不，我给您喷点。行啦，放。
到那儿吧。哦啊，好，好，好，好嘞，好嘞，好嘞。那小木给您搁这儿了哈。那我走了，晚安，晚安，晚安。没干完呢，是谁托我找了金牌家教，还约了时间？今天可是第一次给朵朵上门辅导，你要不回去准备一下？我今天还说我说我是什么事儿什么事儿，这现在年纪大了，老是忘事儿。行行行，我把这点忙完我就回去。谢谢你啊，米娅，回头请你吃饭。不用了。找不到的，你给我打电话啊！电话我也发给您了。对，然后嗯，你实在不行，你可以到楼下以后，你给我打个电话，我下来接您啊！一会儿见。谁呀？那周姐怎么还没来啊？她迟到了。想想看看能不能来大眼睛。啊？不是你你你的意思让我说是吗？啊？不是你说吗？不是我，我以为就是让我通知说让小周。我以为就是让我通知说小周别来了，你你可没跟我说让我再通知朵朵说小周不来了。那怎么办啊？但一会儿张老师马上就到了。啊，刚才那是那那是老老师啊。对呀、啊。他们今天就来了。这是正常补习呀。不是当时你说的时候，你说的是说。我通知小周不来了，但是之后咱们再告诉你。这这这这，我跟你说，你别再说。不是凭什么我说呀？这这你做的决定当然是你说了。你听到没？做好人，完全让我做吧。这不是好人，恶人的问题。去干嘛去？上厕所。你不刚上过吗？那再上一次不行吗？你上什么上？啊、哦，我就想你的那一说，肯定又吵起来，到时帮刘蛋打我身上。我我先躲一躲。你躲什么？一辈子躲。所以我给女儿起名叫朵朵了。朵朵，朵朵，你出来，爸爸妈妈跟你说点事儿。哎哎，朵朵，哎，朵朵，你坐。周姐姐，因为那个最近身体不好，然后加上他们院里边老师晚上要这个值班。所以他最近就不过来给你补习功课了，但是没关系，妈妈给你另外请一个更好的老师，是个特级教师。为什么？为什么？不是，我都十四岁了，你就不能尊重一下我的感受吗？走走走走，你不不是不尊重你的感受，是这个周姐姐她她自己她,她有事她不能来吗？你们为什么不跟我商量一下，就这样子莫名其妙把人家给赶走了？他是我的老师，不是不跟你商量，也不是一声不吭的就把人赶走，人家就送我。一本《暮光之城》怎么了？不就谈恋爱了吗？谈恋爱怎么了？结婚了怎么了？比这《金毛一百倍》的我都看过呢。这联系是你们要上吗？你们要上，你们就自己上，我没这闲工夫。哎，哎，朵朵，朵朵，朵朵，你别生气。朵朵，我跟你说，这个蒋老师也非常好的，是特级教师。妈妈是托了关系找了人，在后边找他排队的人特别多。我告诉你，你他，你为什么不跟我商量啊？我不是不跟你商量，这事妈妈本来是让爸爸跟你说的，结果爸爸他忘记了，是不是？爸爸，你说。那、啊、对啊，朵朵，爸爸本来要告诉你，但是前两天一忙嘛。爸，你别替他解释了，这事一听就是他的主意。你什么都看不惯，我喜欢什么你就要拦什么，你就记住周杰比你年轻比你漂亮，你就是个小心眼儿。我小心眼儿，我我小心眼儿，他比我年轻漂亮，你开什么玩笑？是，我需要嫉妒他吗？我比他年轻漂亮一百倍，这是开玩笑的事情。孩子就随便。什么孩子？孩子也不能这么说话。朵朵，朵朵，你这你跟爸爸说话这样不对，来，爸爸批评你啊！你妈妈跟小周姐有可比性吗？啊？怎么没有可比性？你比好了啊！方圆，我不怕你比。不是不是，我不是这意思。我说你们没必要比。那他是他从从年纪上，他是比你年轻几岁。啊、年轻。但要是论难看来讲，我跟你讲，谁难看？我是说，从好看他肯定是。你你你比他，他比。
他比你难看，你比他好看。对啊，他比你难看。哎哎哎，老师你好，你好，你好，来来来，快、哎哎、请进啊、嗯嗯！好，谢谢。哎、哦，这是朵朵爸爸。哎，老师你好，哎，你好，你好。哎，哎我我换个鞋。哎，这是这是可以给。谢谢。我去泡杯茶。啊。哎来，请进，请进。这小区不错哈，家里有点乱哈。来，快坐。嗯。还挺好找的哈。嗯。哦，你自己上来的？啊，保安没拦你啊？哦，对对对，你已经上来了。朵朵呢？哦，那个朵朵啊，他喝点茶。啊，好，谢谢。他今天有点不舒服。哦，对对，他有点感冒了。对，嗯，肚肚子疼。啊，对，是肠肠胃性的感冒啊。对，所以他今天就抱歉啊，上不了课。我把朵朵情况啊，跟你再详细说一说，因为微信我怕还说不清楚。朵朵之前呢，都是年级前一百，没问题。呃。英文是稍微差了一点但是一百二十分的卷子呢，他也能做一个大概，嗯，至少九十分、一百分、一百零四分，呃，一百一十分也做过，是吧？但最近呢，就是几乎没上过九十，最高的一次就是八十四点五。我看了一下，嗯、呃，听力弱，听力是比较弱的，但更弱的是作文这一块作文这一块基本。老师您好，我叫方朵朵，对不起让您久等了，咱们可以开始上课了。嗯，那行，嗯，能上课吗？哦，我刚才给他吃点药，就可能可能缓过来了。好,好，那辛苦，那咱们今天还是先上课。好的，嗯、哎，谢谢谢谢。你这不行。您您忙，老师。哎，嗯，你有没有觉得朵朵特别不正常啊？啊，突然一百八十度大转弯。哎，我就说你这个人啊，朵朵顺着你，啊，听你的话，你觉得不正常；他不顺着你，不听你的话，你也觉得不正常。你觉得是你不正常的，还是他不正常？不是啊，他突然跟我这么。改变啊？那那那那他刚刚跟我吵什么吵？啊，这肯定不正常。我觉得在你的世界里没有正常的，你知道？你看，你看见谁都是不正常。喂，哎，安妮，方便方便，你说。没问题，周一我把所有的材料全部放在你办公桌前，你自己挑，好不好？对对对，不麻烦，这是正常的呀。啊，好好好，啊，一会儿就睡，一会儿就睡，好 ，Good night， 哎哎哎 ，Good night， 好，拜拜。拍姑奶，谁拍拍姑奶？你什么时候能对我跟朵朵也来个姑奶？你不看每天你就是姑奶奶，我姑奶奶，永远是姑奶奶。你说给我们来个姑奶？行啊，什么时候你给我发奖金，我就给你姑奶。哎，那你来看看这个，我不看，你瞅一瞅，你瞅你瞅你的嘴里。请你欣赏一下，好不好？对对对，不麻烦了，这是正常的呀。太多，太多，太多。好好好，一会儿就睡，一会儿就睡。姑奶，姑奶，哎哎哎，姑奶。啊，你可真行！哎，你这充分演示什么叫奴才，你知道吗？啊，我得好好欣赏。所有的材料全部放在办公桌。别闪，别闪。伊娜，干嘛呢？你回来啦？嗯，看电视。啊、哦，看什么电视啊？《甄嬛传》。这不是个老片吗？怎么才看？哎，我之前没空，这现在没事儿了。啊、哦，好看吗？好看。这安陵容也太坏了。明明跟甄嬛是好姐妹，还往她这书痕胶里边放麝香
我我今天是带着诚意来的啊，我在那个商场给您挑箱子，国际大牌，而且还是那个特殊制造。现在好多成功女性都用这个，你,你闻闻，香不香？